Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je continue la partie 1, suite, avec thème 3. Bon, je continue. Limite d'une suite. Bon. Euh, faut... les élèves de trouver la limite d'une suite, je propose quatre façons. Bon. Limite d'une suite. Façon 1. C'est Limite de UN quand N tend vers plus l'infini égale N équivaut à la suite UN converge vers N. Voilà. C'est le... Là, nous avons une équivalence. De... Si... L'expression Q... Si le nombre Q... Pardon. Compris entre... C'est plus grand que moins 1... Et... Plus petit que 1... Alors, limite de Q puissance N quand N tend vers plus l'infini égale à 0. Voilà. Ici, alors. 3. 3. Nous avons ici un théorème. C'est le théorème de Comparaison Théorème de comparaison comporte deux parties. Partie 1, c'est si Un plus petit ou égal à Vn et limite de Un quand n tend vers plus l'infini égal à plus l'infini. Alors, là, Un inférieur à Vn. Donc, si limite de Un égale plus l'infini, alors Vn, limite de Vn, égale à plus l'infini aussi. Cela veut dire, plus l'infini, c'est à droite. Si Vn tend vers à droite, donc Vn tend vers à droite aussi, parce que Vn est supérieur à Vn. Vous voyez Et, deuxième partie, si Un plus petit ou égal à Vn et lim, limite de Vn quand n tend vers plus l'infini égal à moins l'infini. Cela veut dire quand Vn tend vers à gauche, moins l'infini c'est à gauche. Donc Un doit tendre vers à gauche aussi. Donc, alors, 
limite de UN, quand même tant que plus l'infini, et il y en a moins l'infini. Voilà, c'est ce qu'on appelle théorème de comparaison. Vous voyez Bon. Enfin, nous avons le théorème des gendarmes. Le théorème des gendarmes. Théorème des gendarmes. Théorème des gendarmes. Voilà. Nous avons UN plus petit ou égal à VN plus petit ou égal à WN voilà. et limite de UN quand N tend vers plus l'infini égal à limite de WN. On va plus l'infini. Il y a la M. Donc, voilà. La suite la plus petite, la suite la plus grande. C'est le juste tant de VL, alors la suite au milieu. Entre ces deux suites là, tant de VL aussi. C'est ce qu'on dit, théorème des gendarmes. Vous voyez Bon. Pour. Calculer pour trouver la limite d'une suite, vous devez vous devez employer un parmi les quatre façons là pour trouver. D'accord Bon, j'attaque tout de suite exercice 1. Exercice 1. Voyez. Soit. Défini par. UN égal n au carré moins de cos n pour tout n plus grand ou égal à zéro. Donc, déterminer limite de un quand même tend vers plus l'infini. Voilà. Voilà, c'est le, le premier exercice. <coughs> On a. Oh, cos n. Cos est toujours compris entre moins 1 et 1. Cela veut dire. Cela équivaut à. Je multiplie par 2. Donc c'est moins 2. 2 fois cos n. 2. 
equivocada. Se adiciona pak en o carré pak mam en o carré monde en o carré monde fois cos n plus gana en o carré plus da Donc, la série est la série Voilà. Bon. Je vais utiliser je regarde ici et je je vois tout de suite que limite de n au carré moins de égal à plus est égal à plus l'infini là aussi c'est plus l'infini oui oui là on ne peut pas utiliser le théorème des gendarmes parce que ici ce sont des suites infinies non pas finies tout à l'heure si de suite là est égal à n donc on peut conclure que rien a poursuivi n. Mais ici, plus l'infini. Donc, il faut utiliser le théorème de comparaison. Fini. Mais, si la, si la suite la plus grande tend vers l'infini, alors, on ne peut pas dire pour rien. Mais si la, petite, la plus petite suite là tend vers plus l'infini, alors, rien doit tendre vers plus l'infini aussi. Ça, on dit que c'est le théorème de compagnie. Donc, là, c est, c est, ce membre-là n'est pas utile. Je peux rayer. D'accord Bon, là, c'est je peux rayer. Là, rayer. Là, rayer. Là, là. Cela est utile. Je garde, mais là, pas utile. Bon. Alors, je peux conclure par O limite de n au carré moins 2 quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini donc pas le théorème de comparaison oh. conclut que lim, limite de un quand un temps vers plus l'infini égale plus l'infini. Voilà. On a utilisé le théorème de comparaison. De comparaison, oui. C'est pas difficile, hein? C'est l'exercice 1. Je passe à l'exercice 2. Exercice 2. Donc, soit S égale à 1 plus 3 quarts plus 3 quarts au carré plus 3 quarts au cube plus etc. jusqu'à plus 3 quarts le taux puissance 1. 
No. Determine. Limit to the S count and power plus length in it. Voilà. En premier, l'année dernière, vous avez déjà étudié la formule de S. La formule de S. 1 plus Q, plus Q au carré, plus Q au cube, jusqu'à plus Q puissance N. Vous voyez La formule est ça. Bon. Par formule. S égale. Bon, 1 plus 3K plus 3K le tout au carré plus 3K le tout au cube plus 3K le tout puissance N. Également. D'après la formule C, 1 moins 3K, le tout puissance N plus 1 sur 1 moins 3K. Donc, égal. Égal. Là, c'est 4 fois facteur de 1. facteur de 1 moins 3 k le tout puissance n plus 1 voilà donc alors j'utilise en oh. n plus 1, n tant que plus l'infini, égale, vous voyez, q puissance n, quand même tant que plus l'infini, ici, q c'est 3k, donc compris entre moins 1 et 1, donc limite, ça c'est égal à 0. Donc, Si ça c'est 0, donc il reste 4. Voilà, limite de S quand N tend vers plus l'infini est égal à 4. Vous voyez Est-ce que c'est difficile Je crois que c'est non. Hein? Bon, voilà. J'ai déjà présenté deux exercices avec deux façons de trouver, de déterminer. La limite d'une suite. Bon, je m'arrête et à la prochaine. À la prochaine.